Hi guys, GST class वन follow up video. So this is something unique. मैं जितनी भी classes लूँगा उनकी follow up video मैं आपके साथ YouTube पर share करूँगा और अभी अपना GST का batch शुरू हुआ है online पेन ड्राइव जिस भी मोड में आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन बेसिकली पेन ड्राइव तो बाद में आएगा जब क्लासेज रिकॉर्ड हो जाएंगी तो आप एडियो नाइन्टी वन ऐप पर और सी कनेक्ट डॉट इन वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं तो आज हमने क्या पढ़ा था जी एस टी में इससे बात करता हूँ आज जी एस टी के बिल्कुल बेसिक्स हमने डिस्कस किए जी एस टी से पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करा कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से हमारा जो है अप्लाई हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास आई होप आप सबको पता है कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है सर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी मदर ऑफ ऑल दी लॉज बाईस पार्ट हैं चार सौ अड़तालीस आर्टिकल्स हैं और सर सात शेड्यूल लगे हुए हैं इसके अंदर फिर हमने चर्चा करी थी कि यार लॉ क्या होता है तो लॉ हो गया सर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ हमें चाहिए क्यों यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए लॉ हमें चाहिए सर हार्मनी एंड पीस मेंटेन करने के लिए लॉ हमें चाहिए सर एक्टिविटीज़ और चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड और कॉमर्स को मैनेज करने के लिए फिर हमने बात करी कि भाई लॉ बनाता कौन है जैसे हमने क्वेश्चन पूछा लॉ बनाता कौन है सवाल उठा कि सर लॉ बनाने की पावर किसके पास है क्योंकि बनाया गया तो तभी जब उसके पास पावर हो तो हम गए सर आर्टिकल 245 के पास और 245 ने बताया कि सर पावर जो है वो है पार्लियामेंट के पास अगर कंट्री कंसर्न है तो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अगर स्टेट कंसर्न है तो यानी कि पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बनाएगा राइट ये फॉलो अप वीडियो का आइडिया ही बड़ा यूनिक है यार मेरे को लगता है कि लोग बाग जो व्लॉग डालते हैं जैसे मैं व्लॉग डालता हूँ मैंने दिन में क्या किया मैं उसकी एक शूटिंग करता हूँ व्लॉग डालता हूँ तो क्यों ना ऐसा फॉलो अप वीडियो अपनी क्लासेस के बारे में डाला जाए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स में भर के डिस्कशन करो ठीक है मैं कमेंट्स जो हैं रिव्यू करने के बाद उन्हें ऑन कर दिया करूँगा आप अपने डिस्कशंस करो और जवाब दो एक दूसरे के इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ही पूछता रहूँगा आप उसके भी जवाब देते रहो सो इट विल बी लाइक कनेक्शन मेरा सबसे मेन टारगेट ये है कि मैं ज़्यादा से कैसे आप लोगों के साथ जो है कनेक्ट कर सकता हूँ राइट अच्छा जी तो गोइंग फर्दर हमने सर ये चीज़ें देखी और हमने ये भी समझा कि इंडिया जो है एक फेडरल नेशन है फेडरल नेशन क्या होता है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़ मज़ा आएगा और फिर हमने देखा कि सर लड़ाइयाँ ना हो जाए इसलिए लॉ मेकिंग पावर जो है उसको डिवाइड कर दिया गया डिवाइड कैसे किया गया आर्टिकल नंबर 246 से 246 ने बोला कि भाई आप जो लिस्ट वन के मैटर्स हैं लिस्ट वन ऑफ शेड्यूल सेवन के उन पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा जो लिस्ट टू जिसे हम स्टेट लिस्ट बुला दें उन पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी और लिस्ट थ्री उन पर सर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही जो है वो लॉ बना सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट की फिर भी सुप्रीमेसी जो है उसके ऊपर मेंटेन रहेगी वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कैसे अच्छा जी मूविंग फर्दर गाइस 245 246 हमने देख लिया शेड्यूल सेवन का हमने बेसिक आइडिया ले लिया फिर हमने देखा कि भाई टैक्स क्या होता है तो टैक्स सर कोई वॉलेंट्री पेमेंट होती है कोई डोनेशन होती है नहीं सर कंपल्सरी पेमेंट होती है अब आज की क्लास में मैंने क्या किया था एक ओवरव्यू दे दिया था अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड जो है नेक्स्ट क्लास में रीड करना शुरू करेंगे आई सी का स्टडी मटेरियल मैं बच्चों को बोलूँगा कि लेके आए और वहाँ से हम वर्ड बाय वर्ड जो है उसे रीड करना शुरू करेंगे ओके सो so, हमने देखा कि भाई टैक्स क्या होता है फिर हमने ये देखा कि टैक्स लगाने की पावर कहाँ से आई सर इन गवर्नमेंट्स के पास कैसे वो लेवी और कलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए हमने आर्टिकल टू देखा टू बोलता था नो टैक्स इफ़ देर इज़ नो लॉ है ना 265 देखने के बाद हम आगे बढ़े फिर हमने सर धीरे धीरे शुरू किया कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस के क्या होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉ टैक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये तो मैंने आपको बताई दिया कि हर टैक्स के लिए लॉ चाहिए और हर लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से पावर चाहिए एंट्री के माध्यम से पावर आ सकती है किसी और माध्यम से पावर आ सकती है देन गाइज हम लोगों ने बात करी इस बारे में कि इंडिया में दो तरह के टैक्सेस हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता इनडायरेक्ट टैक्स जिनका बर्डन शिफ्ट हो सकता है फिर हमने देखा कि सर डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं हमने दो चीज़ों पे और चर्चा करी एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स इम्पैक्ट जो इमीडिएटली किसके ऊपर लग रहा है इंसिडेंस अल्टीमेटली किसके ऊपर लग रहा है इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही के ऊपर हो तो वो डायरेक्ट है इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों के ऊपर हो तो वो सर इनडायरेक्ट है इसके बाद जो हमने चर्चा करी थी बस मेरे ख्याल से यही चर्चा करी थी फिर हम सर धीरे धीरे इंडिया के पुराने टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ चले गए कि एक्साइज था उसके बाद सर्विस टैक्स था कस्टम्स था लोकल सेल्स टैक्स था सेंट्रल सेल्स टैक्स था हमने इन मुद्दों पे फिर चर्चा करी और हमने फिर ये देखा कि पहले एक्साइज के अंदर वैट आया हमने वैट समझा क्या
सबसे ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव वैट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया उसी का नाम रखा गया जीएसटी जी हाँ जीएसटी इज नथिंग बट अ कॉम्प्रेहेंसिव वैट सिस्टम ओके हमने इनको अकाउंटिंग एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा कि वैट जब होता है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है वैट नहीं होता है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है ये हमने बहुत ध्यान से आज क्लास के अंदर समझा और आप लोग जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो भी बस देखिए कि आप इन्हीं लाइन्स पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं और मेरे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं फिर हमने कुछ सेंट्रल टैक्सेस के बारे में बात करी जिसमें हम डिटेल में और आने वाले क्लासेस में बात करेंगे कि एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या है सर्विस टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है इनकी एंट्रीज की बात करी जैसे कि कस्टम जो है आपका 84 नंबर एंट्री से लगता है एक्साइज जो है एटी नंबर एंट्री से लगता है मुझे बताइएगा मैंने सही बोला है नहीं बोला कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा देन इसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ जी देखी कि दो में केलकर कमेटी बनी दो में पी चिदम्बरम साहब ने कुछ बोला फिर यू पी गवर्नमेंट जो थी वो नहीं लेके आ पाई एन गवर्नमेंट जो थी सर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया यहाँ पे आगे मैंने क्लास को रोक दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स आई वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सो so, इस तरह की फॉलो अप वीडियो सर मैं आपके साथ अपलोड करूँगा बहुत बहुत कुछ इस चैनल पर आने वाला है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें एक्सक्लूसिव जी का चैनल सर आप लोगों के लिए एंड मैं बता रहा हूँ बस के बस भाई धूम मचने वाली है इस चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा करो सबके साथ इसको शेयर करो और एक बार एक बेसिक देखिए आपकी रिवीजन भी हो गई और मैं इसको ना बातचीत की तरह रखूंगा कि मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछ लूँगा और मैं जो भी पढ़ा के आऊँगा मैं उस पर आपसे चर्चा भी कर लूँगा मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज़ जो आपसे पूछने लायक है अभी मैं ज़रूर आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ ओके चलिए मुझे आप कॉन्करेंट लिस्ट में एक कोई मैटर उसका एग्जाम्पल मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से जो है वो मैटर्स आते हैं मुझे प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा राइट फेडरलिज्म आपने मुझे बताना है कि क्या होता है एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय